ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಸೊ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಯ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಸ್ಕೇಲ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ಕೇಲ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಬಿ ಒ ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಒ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಿನ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಸ್ಕೇಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತನಕನೂ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ಥರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳೇನಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್
ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಫೈವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆದರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಆದರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಡಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆದರೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದೇನಿದೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಏಜ್ ರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀ ಏನಿದೆ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಗ್ರಿಗೇಟಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೇಳಿ ತರಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ರೀಸನಿಂಗು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಕೇಲ್ ಒನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಟೈಮು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೂ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೊ ರೇಷೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಯ್ಟಿ ಈಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೆಳಗಾಂ ದಾವಣಗೆರೆ ಧಾರವಾಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಆ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಪಿ ಒ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಒನ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಬಿ ಒ ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಒ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀನ ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಬಿ ಒ ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ
ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದಂತೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 